name is Shoshona and I'm talking to you from Itaparica in Brazil. Um, I, we've been working with a women's charity here, um, talking all things menstrual hygiene and menstrual cups. Um, I'm a representative of Wonder Cup, a charity based in Kenya, where we provide women with education on um, all things to do with their menstrual cycle and provide them with menstrual cups. Um, at the end of this talk, um, we can answer some questions, but for now I'm just going to tell you a bit about what a menstrual cup is, and the benefits of using them, and why I think they're so great. É, o nome dela é Shishona, e ela trabalha com caridade, que trabalha com mulheres é, que estão usando um copo menstrual, essa daqui. É, se chama, a empresa se chama Wonder Cup. E ela está basicamente trabalhando com várias caridades e ajudando a fornecer esses copos para ajudar a mulher na... quando tem a menstruação. A menstrual cup is an alternative to tampons and pads. It's made of medical grade silicone, so it's completely safe to put inside the body. And it's not a new invention. It was actually invented by a woman in 1932 and the design has never changed. It's just this is the first time that maybe you're hearing about it. É, esse copo menstrual é, não é uma novidade. Basicamente, isso foi feito em 1932 e nunca foi mudado o formato desse copinho. Foi feito e tá sendo a, ainda está sendo usado até hoje. Para nós é uma novidade, mas é, é uma coisa que já está sendo usada por muito, muito, muito tempo. É feito de silicone é, medicinal. Então, é super seguro para o nosso corpo. I believe that there are three main reasons why women should use cups. The first reason is your health. They're super safe to put inside the body. Compared with tampons and pads, tampons contain bleach, which makes them white. It's not it's safe to put inside the body but it's not so good for you and they also absorb like your good bacteria and the juices that should be there during your period so a lot of women experience dryness and soreness as for pads um, in a lot of countries reusable sanitary pads have been banned now because they clean them using dirty water and they can go moldy and a lot of the women that we work with are victims of FGM which is female genital mutilation or they have um, something like HIV they have really low immune systems, they're more prone to bacterial infections and periods can actually cause sickness and even in death in, in some cases, which is awful. So this is a much safer way. Um, also, with um, tampons, if you leave it in too long, you can experience toxic shock syndrome, which again can be deathly. And with a silicone menstrual cup, you cannot get toxic shock syndrome, which is awesome. É, ela estava falando que, basicamente, hoje em dia a gente usa duas formas de absorvente. O absorvente que a gente coloca na calcinha e o absorvente interno. Quando a gente está usando o absorvente interno, ele é branco, né? O tecido dele é branco porque utiliza um cloro. É, o cloro não é tão... não é, tipo, inseguro para o nosso corpo. Não que vai fazer mal, mas também não vai fazer muito bem no nosso corpo. Por quê? Ele absorve o líquido que está dentro do canal e isso também não é bom porque pode causar ressecamento e pode causar vários problemas para a mulher lá dentro. É, tem pessoas também que usam o absorvente reutilizável, que é um pano que pode ser lavado. Mas em muitos países não podem mais usar esse absorvente de pano porque não tem água limpa para lavar. E sendo que não tem essa água limpa para lavar, não é, é esterilizado direitinho e pode criar muitas infecções lá embaixo para a mulher. É, tem muitas pessoas, as mulheres nesse sentido, que é, sofreram para mutilação lá embaixo e isso também causa muitos problemas para a mulher. Então, por isso, estão recomendando usar esse aparelho aqui, esse, esse é, copinho menstrual, que isso é uma coisa muito melhor para o seu corpo do que qualquer outra forma de absorvente que você pode usar. Thank you. Um, the second reason is for the environment. Um, on average, a woman can produce enough sanitary waste in her lifetime to go up and down the Empire State Building twice. Or, for those of you listening in England, you could fill a double-decker bus, which is a lot of sanitary waste, which ends up in landfills or in our ocean. 
Even a sanitary pad can take up to 300 years to decompose, which is awful. Whereas you have this menstrual cup, you create absolutely no sanitary waste. You're literally emptying the blood out, cleaning it and reusing it every month for up to 10 years, they say. Maybe even longer, but I don't, <laughs> I don't know anyone that's had one for longer than 10 years, but that's what they say, which is awesome. Um, the second reason is for the environment. Um, on average, a woman can produce enough sanitary waste in her lifetime to go up and down the Empire State Building twice. Or, for those of you listening in England, you could fill a double-decker bus, which is a lot of sanitary waste, which ends up in landfills or in our ocean. Even a sanitary pad can take up to 300 years to decompose, which is awful. Whereas you have this menstrual cup, you create absolutely no sanitary waste. You're literally emptying the blood out, cleaning it and reusing it every month for up to 10 years, they say. Maybe even longer, but I don't, <laughs> I don't know anyone that's had one for longer than 10 years, but... That's what they say, which is awesome. Um, yeah, so you're creating no waste and you're saving the planet. <laughs> That's cool. <laughs> é, ela estava dizendo o um aspecto do ambiente. Quando, quando a gente utiliza o absorvente normal e o interno, ele cria muito lixo. É, e no tempo que a gente tem nossa menstruação desde o início até que a gente termina a menstruação que seja com 45 a 50 anos, a gente acaba usando muito, muito, muito lixo. É, ela estava dizendo que chega até... É, se você coloca um em cima do outro, ele subiria até o... o Eiffel Tower, did you say? The Empire State Building. The Empire State State Building. State Maybe, building. Probably the same. Maybe the, <laughs> poderia the encher um ônibus, too. poderia encher um ônibus completamente de lixo. Então, usando esse copinho aqui, você não cria lixo nenhum. Você só precisasse esse copinho, depois que você usou, você jogou fora o sangue, passa uma aguizinha e tá pronto para reutilizar. Então, usando isso, basicamente você está ajudando a salvar o planeta também, porque você não tá criando tanto lixo. Thank you. And the third reason is your finances. Think of the amount of money you spend on sanitary products every month. In the West, I'd say maybe $20 or £20 a month. Here, less, but it's still, it's also almost deemed a luxury item. In some countries, tampons and pads are still taxed. Yeah. Um, it, y your period is not a luxury. It's something, it's completely natural, and it's something that all women in the world have to deal with every month. It shouldn't in any way affect your, you know, the, how much money. You shouldn't have to worry about it financially. Yeah. So, in the West, a lot of women buy these. What we're trying to do with Wonder Cup is to give them to women and educate women that don't really have another option, or um, for women that it can just really, really impact their lives because they have this cup. It's so much cheaper to produce. Um, you're having a less impact on the planet, and financially, you're saving yourself money every month. The reason you probably haven't heard of one of these cups is because tampon and pad companies make so much money pharmaceutical companies make so much money every month from you you know constantly that consumer yeah. giving the money every month whereas if everyone used the cup they'd be out of business you know yeah. you have one cup and it lasts years and years so that's probably why you haven't heard of them and that's why you can save a lot of money by using one too é, o outro benefício desse copo é, é a questão financeiramente quando a gente compra um pacote de absorvente, a gente está gastando entre 3 e 6 reais, se é o absorvente normal ou se é o absorvente interno. Quando a gente leva em consideração o tempo de uso pela nossa menstruação, a gente acaba gastando muito dinheiro. Com um copo desse, eu acredito que aqui está em torno de 30 a 40 reais, que poderia ser. E isso você gastaria em quatro meses de uma menstruação normal usando absorvente. E isso você compra uma vez e você usa para 10 anos, como dito antes. Então, financeiramente, isso é muito bom para nosso bolso. Te dá uma liberdade também, porque você não tem que preocupar todo mês se eu tenho que comprar, quando é que eu vou comprar, se eu tenho dinheiro para comprar. Então, financeiramente, isso é muito, muito, muito melhor para gente. So there's many different ways. Some women fold it in half like this. Ela tá mostrando como é que faz a demonstração de inserir o copo. Ela disse você poderia usar essa técnica aqui de dobrar a parte de dentro. Some women actually kind of roll it. 
Você pode enrolar, como você está vendo na demonstração. Me personally, what I do is I get my finger and I push it down like this, which creates this kind of shape. Ela mesma usa, utiliza essa forma aqui, que você bota o dedo, empurra a, a parte de cima para dentro e você insere desse jeito. And then, <laughs> I'm not going to demonstrate, but you insert it like this. Sometimes if it's hard to get in, mm -hmm. if you wet the top, either just with saliva or uh -huh. a bit of water, it can slide in and it creates a suction and stays inside the vagina. Ela mostrou agora como é a aplicação. Você poderia até molhar com um pouquinho de saliva para inserir se você sente ele tem qualquer forma de dificuldade. E quando você inseriu, você tira seu dedo e ele faz aquele pop usuário que você escutou. E isso significa que ele fez uma vácuo, que ele tá colocado direitinho. Ok, then once it's in size, um, you can keep it in all day, all night. It holds so much more blood than a tampon. Um, so you can keep it in a lot longer than you expect. I actually only change mine once a day in the morning when I wake up. Yeah. When I do my normal routine, like have a shower, brush my teeth, I empty my cup, put it back in, and then I'm good for the whole day, whole night, change it again the following morning. É, em relação ao quantas vezes por dia que você precisaria trocar o copinho, ele tem é, dois níveis que está escrito, um é 7.5 ml e outro é 15 ml. Então está mostrando, ele tem muita capacidade de segurar a menstruação. Ela troca uma vez por dia e não tem problema de trocar uma vez por dia, porque ele tem a quantidade, ele, ele tem é, espaço suficiente para segurar bastante sangue. É, então ela Acorda, escova o dente dela, toma banho, bota o copinho e ela só vai trocar o dia seguinte, se quiser. So, at the bottom of every cup, not just Wonder Cup, but any brand of cup, there will be this, like, kind of little... Um, yeah, at the <laughs> end. This is what you use to grab the cup out. So, when you're sitting on the toilet, If you push your muscles down, like you're doing a poo, those kind of pelvic muscles, you should be able with your fingers just to grab the end, then you relax your muscles and then you can pull it out. If it's gone too high and you can't quite reach it, don't panic. The best thing to do is to sit in a squat position like this and then it just pushes it lower and then you should be able to grab it another tip is if it's too wet down there um because of obviously you've got juices and, and blood there if your if your hands fingers keep slipping if you just get one sheet of tissue paper mm. just to create a bit more friction on your fingers so put one sheet here then it always yeah. comes out it cannot get lost people women are like what if i lose it up there yeah. your mm. Your cervix is like this big. It's impossible to lose the cup. <laughs> Ela estava fazendo a demonstração de como tirar o copo quando você quer é, esvaziar o sangue. É, você está sentado no vaso e você vai fazer um esforço, como se fosse vai fazer um cocô. É aquele esforço com as músculos e você vai segurar ele e puxa só um pouquinho. Você vai relaxar e quando você relaxou você deveria pular, ah, puxar. Se tem qualquer forma de dificuldade de puxar, você senta como ela sentou com as pernas dobradas, bem baixinho, e isso vai abrir mais um espaço e você puxa. Se aqui, quando você está puxando e seu dedo está escorregando, ela indicou que você pega um papel higiênico, uma folhinha só, só para ajudar a fazer uma fricção. Você segura e puxa, e ele deveria sair sem problema nenhum. E não tem que ter a preocupação de perder isso lá dentro, porque o canal só tem uma certa é, altura, então não tem como ele subir é, e perder, não se preocupe não. Thank you. And um, one thing to add is that this part of the cup should not come outside of the body. Once you've inserted it, everything should be inside. If this part is coming outside, it's probably because your cervix is shorter. Mm. So this part can be trimmed. Don't over trim it because you don't want to cut it too short that you, you then can't, can't it grab out. it. So little by little, if it's sticking out, cut a little bit off. If it's still sticking out, cut a little bit more. Yeah. But yeah, this part can be trimmed so that when you insert it and push it, everything should be inside. É, quando você coloca essa coisinha e você sinta que 
é, depois que tá colocado direitinho, que você sinta essa pedacinho que tá embaixo, se você tá sentindo ele fora, você pode cortar um pouquinho, mas você corta um pouquinho mesmo, depois você sente se ele tá fora ainda, você corta mais um pouquinho. Toma cuidado pra não cortar muito, porque se você corta muito, você não tem como puxar ele, entendeu? Mas dá pra dar uma ajeitadinha pra ele ficar melhor, encaixado, e não é pra ficar fora mesmo, ele tudo tem que estar tá lá dentro do canal mesmo. If it leaks, it might be for a couple of reasons. One reason is you didn't insert it properly. Mm. So if it's leaking, just push your finger inside and give it a little wiggle, just to make sure that it's popped open to create that suction. Because if it has popped open, it shouldn't leak. If it's if you think it's inserted correctly, but it's still leaking, it's probably mainly because you have the wrong size. These cups come in all different sizes. Most brands have two. Um, a and B. So A might be when you're under 30 um, before or before you've had a child and then B is a slightly larger, it means that you may be above 30 or you've given birth. Um, at Wonder Cup we actually have five sizes because a lot of the countries we go to the average age of when they start their period is a lot younger. In Kenya it can be as young as eight years old um, whereas I didn't start my period until I was 13. Um, and In a lot of these countries where we have these outreach projects, a lot there's an issue with contraception. Mm. So a lot of women have many, many children, maybe 10 children. So they obviously need like an extra large cup. So if you think you have the wrong size cup, just try another one. Even if you have to go through two or three cups in order to find your perfect shape and size, that's it. Once you found it, yeah. you can use it for 10 years. So it's definitely worth finding the right one for you. Definitely. É, ela estava falando do tamanho desse copinho. Ela está dizendo que normalmente a maioria das marcas tem dois formatos, ou dois tamanhos na verdade, A e B. A é para mulheres que normalmente de 30 anos para baixo ou ainda não tinha um filho. E o B é para quando a mulher já teve filho. Por quê? Depois que teve filho as coisas são um pouquinho mais um pouquinho maior lá embaixo, então é, ela tá dizendo porque depende do tamanho da é, do cervix, não, que, não sei o que é esse português um, e ela tava dizendo em relação que se você sinta qualquer tipo de vazamento pode ser dois fatores que ele não tá encaixado direitinho, se você colocou lá dentro, se vê um pouquinho de vazamento bota o seu dedo lá dentro, mexe um pouquinho, só pra ver que ele abriu direitinho e que tá bem encaixado e o segundo é o tamanho dele, talvez você precisava um tamanho maior porque muitos lugares onde ele trabalha, tipo na Quênia, onde eles fazem uma, a caridade com esses copos as meninas é, começam a menstruar a partir das 8 anos às vezes e porque não tem anticoncepcional, as mulheres acabam tendo muitos filhos então Várias vezes é, que ter um filho precisava um copo maior. Então a empresa dela, o Wonder Cup, ela tem cinco tamanhos diferentes para é, ter para todos os tipos de mulheres. Um, a lot of women around the world suffer with very bad menstrual cramps during mm. the period. And this is due to the muscles of the cervix contracting and relaxing. Because we don't, like in a gym, if you use a muscle that you don't use often, it aches, right? It's the same, because you're only using these muscles um, for a couple of days of the month, that's why it hurts so much. Mm. What some women around the world have found that the menstrual cup, because it's actually pushing against the walls of the vagina, that their cramps completely are gone. Oh, right. So that's, that's awesome. Em relação à cólica menstrual, eu tenho certeza que muitas mulheres sofrem com essa cólica menstrual. Eu sofro com cólica. Por causa do dessa dessa beiradinha aqui, quando ele abriu lá dentro do canal, ele faz uma pressão para fazer vácuo, para o sangue cair dentro. E por causa da pressão que ele faz na parede do canal, ele às vezes ajuda a diminuir a dor do da cólica, porque ele faz o músculo poder relaxar um pouquinho, não precisa contrair e aperta, contrair e aperta o tempo todo. Então essa coisinha aqui também ajuda muito na cólica menstrual. Ui! <risos> Um, also, I travel a lot, like at the moment all the time, mm -hmm. so it's just so handy knowing that this is just in my bag, yeah. it's super light and I just never have to think about where I am, where I can buy sanitary products, um, so it's just so convenient. Yeah. 
é, por causa do tamanho dele, ele é super prático. Ela viaja bastante, tem muitas pessoas que vivem viajando para um país para outro, cidade para cidade. Então, com esse copinho, por que tão prático e tão pequeno, você não tem que estar tá se preocupando e se lembrou de comprar o absorvente, porque já está na sua mala, que é pequenininho e super, super prática. Um, during my period, um, every time I empty it, I just rinse it in the sink. So mm. I pour the blood into the toilet, rinse it in the sink, pop it back in. But a lot of um, the countries you go to, they don't have clean water to, to clean their cup. Or they, there's, there is no sink, right? Um, so what we re recommend is to urinate on it, because your urine is sterile, so it actually cleans the cup. So what you can do is pull it out, And for those that do have, you know, maybe a festival environment or when you're camping, oh, yes. you know, when you, if you just put it out, we on it, then pop it back in, that okay. cleans it during the period. But we say that after your period's finished, so after your five days or seven days, however long you menstruate for, that you put it in boiling water for a minute, just to completely cleanse it, yeah. before you put it back in your cupboard or in your bag for the following months. É, ela estava dizendo sobre a limpeza desse copo. Durante a menstruação, quando você tirou o dia para tirar o sangue, você tirou, você coloca o sangue no vaso e você tem duas opções. Você pode, então, na pia, só passar um água nele, é, só para tirar o sangue que está no copinho e você coloca de volta. Mas tem alguns lugares nos países que tem pessoas refugiadas que não tem água limpa, eles não têm essa opção. Então, eles podem, elas podem urinar no, no copinho, porque a nossa urina é estéreo. Então, por exemplo, você está numa festa de música, você está acampando e não tem água portátil, você só tira, tira o sangue, urina em cima do copo e isso faz a limpeza direitinho. Após a sua menstruação, que de 5 a 7 dias, depende de cada mulher, você é, só precisa ferver ele em água para um minuto só. Bota a água para ferver, bota o copo lá dentro, deixa ferver para um minuto, não vai derreter, pode ficar tranquilo. E você guardou até o próximo mês da próxima menstruação. I also wanted to say, ladies, that periods should not be taboo. They are nothing to be embarrassed about. We have them every single month. It is the most natural thing. We're releasing an egg. We're fertile. We're women. We all, because of our mothers having periods, that's why we're even here. So let's talk about them. Let's share our stories. Let's not be, um, it's not too taboo to talk about. Mm. And your period should be empowering. Every month, like, reconnect with your body. Um, and I think that's another thing that's so amazing about the cup is you actually get to see your blood and when you pour it out, it's reconnected me to my menstrual cycle. Whereas before it's kind of like, ooh, you know, yeah. tampon or pad in the bin, icky yucky. Nasty. Um, I found the cup has really made me step into my womanhood and I'm so thankful for it. So use a cup, reconnect and be proud of your period. É, o assunto de menstruação hoje em dia é muito assim um assunto meio polêmica porque a gente não tem esse costume de ter isso como assunto de conversa nós como mulheres tem que levar isso para ser é, tem que ser feliz com a nossa menstruação por causa da nossa menstruação estamos aqui hoje porque se sua mãe não teve a menstruação você não quer ter nascido e isso é muito bom a menstruação é algo natural é algo que toda mulher todas as mulheres nesse mundo vão passar por isso e é uma coisa de empoderamento eu acredito que a gente como mulheres temos que ter orgulho de nossa menstruação do nosso corpo de poder produzir essa coisa de o nosso ovo descendo que não foi fertilizado significa que você é uma mulher fértil que você está saudável, isso é muito interessante. E ela estava dizendo que desde que ela começou a usar, usar esse copo, ela teve um, uma relegação com o corpo dela mesmo, entendendo o corpo dela, ela teve mais conexão com a feminilidade dela. E isso é uma coisa que eu acho que todo mundo, toda mulher tem que passar, isso é muito, muito, muito bom para nós também, de sentir, sentir essa conexão de volta com nossos próprios corpos por causa do fato que tantos homens e algumas mulheres falam o assunto de menstruação, uma coisa muito horrível, muito nojenta, e não deveria ser, deveria ser uma coisa linda e maravilhosa. Obrigada. Perfect. Well, thank you for listening. Um, if you, we're going to post this video online, so if you have any questions or we've missed anything, yeah. just write them and I'll do my best to answer them. Um, at Wonder Cup, we've been running this for 
just two years now and we've already been able to reach over 10,000 women which has been awesome but if you want to get involved or help again please contact like this is such a big movement and women around the world in every country should have cups mm. we've already I've already spoken to women in Indonesia we're doing a project other countries in Africa like Tanzania and Uganda Mexico now here in Brazil but anyone that wants to get involved please reach out and I look forward to hearing from you é, muito obrigada pela, por escutar a nossa, nossa palestra sobre esse copo é, menstrual. É, se você tem qualquer pergunta ou qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente, mesmo aí embaixo do vídeo, nos comentários, e tentaremos nossa melhor a responder para vocês. É, essa empresa onde ela trabalha tem formado tem dois anos. E nesse tempo já conseguiram a fazer é, esses copos ser distribuídos por mais de 10 mil mulheres. E isso é muito interessante porque ela já foi por vários países para fazer essa apresentação e apresentar esse copo para pessoas que não têm esse conhecimento. Então isso é uma coisa muito interessante mesmo e muito obrigada por, por escutar. Se você tem Instagram, por favor, follow us. É a Wonder Cup Initiative. E um, você pode contactar me lá. Obrigada. É, tem um, uma página no Instagram, é at Wonder Cup Initiative. <laughs> Pode seguir a gente, obrigada. Thank you. Bye. Tchau, tchau. <laughs>